দর্শক বন্ধু টিভি নিয়মিত আয়োজন আড্ডায় আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে ব্যাসলাম দলাজি কথা বলবো সাতই মার্চের ভাষণ নিয়ে আমাদের মাঝে আছেন আসেন হল পিন্টু সহ সম্পাদক আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় উপকমিটি আছেন মোহাম্মদ কামরুজ্জামান চঞ্চল যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ এবং একই সাথে তারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দায়িত্ব পালন করেছেন আসন হক পিন্টু ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান চঞ্চল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রলীগের সাবেক আহ্বায়ক তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়ে তিনি আমাদের মাঝে এসেছেন এবং স্বাধীনতা সাতচল্লিশটা বছর পেরিয়ে গেছে এবং বঙ্গবন্ধুর এক সাতই মার্চের ভাষণের ভিতরে তার পুরো রাজনৈতিক জীবন যে বাংলাদেশের একটা স্বাধীন ভূখণ্ডের যে স্বপ্ন ছিল এবং অর্থনৈতিক সামাজিক যে মুক্তির একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল তা আজকের দিনে কতটুকু বাস্তবায়ন হলো আসেন হলো পিন্টু ধন্যবাদ আজকের সঞ্চালক আসলামুদুল্লাহ বরেন্দ্র টেলিভিশনের যারা নিয়মিত দর্শক তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই আজকে আমার সাথে আসে আমার স্নেহের ছোট ভাই কামরুজ্জামান চঞ্চল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সহ আজকে যারা আমরা এই অনুষ্ঠান দেখছি সকলকে জানাই আমার প্রিয় নেত্রী জনেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে রক্তিম অভিনন্দন আসলে বঙ্গবন্ধুর সাতই মাসের ভাষণ যে ভাষণটি এক বছর গত আজকে দিয়ে দ্বিতীয় বছর হচ্ছে যেটা ইউনেস্কো স্বীকৃতি দিয়েছে আসলে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণটি সেই ভাষণটি স্বীকৃতির কোনো ব্যাপার না ব্যাপারটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু উনিশশো সালে সাতেই মার্চ সেই দিন সেই বিশাল জনসভায় তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন সে বক্তব্যটির মূল কথাটি কি মূল কথাটি হচ্ছে একটি দেশ তার স্বাধীন হবে স্বাধীন প্রেক্ষাপট যেমন স্বাধীন হবার পর দেশটি কি হবে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা নির্ধারণ হবে অর্থনৈতিক বিলিবণ্টন কিভাবে হবে এই দেশটি কিভাবে পরিচালিত হবে এই দেশটি এই দেশের জনগণ কিভাবে এই দেশটিকে উন্নত থেকে উন্নতর করবে বিশ্বের সাথে এই দেশটির করেন্টপন্ডেন্স কেমন হবে সবগুলি একটি বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি উপস্থাপন করেছিলেন যে উপস্থাপনটি একটি জাতিকে একত্রিত করেছিলেন আমরা সেই দিন দেখেছিলাম সাড়ে সাত কোটি বাঙালি সেই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে আমরা সকলেই মুক্তি পাগল হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এই মূল মন্ত্রটাই হচ্ছে সেইটি যেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সেই সাথেই মাছের ভাষণ তাই আজকে হয়তো আমরা দেখছি জাতিসংঘের একটি পাঠ ইউনেস্কো সে ভাষণটিকে পৃথিবীর অন্য যে আদর্শবাদী লোক যারা বক্তব্যগুলো দিয়েছে তাদের যে স্পিচ ছিল যেমন মহাত্মা গান্ধী এক শান্তির জন্য ভাষণ দিয়েছেন আমরা দেখেছি উলিসন চার্চিল চার্চিলকে একটি জাতিকে সংগঠিত করার জন্য ভাষণ দিয়েছেন আব্রাহাম লিঙ্কং একটি জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বক্তব্য রেখেছেন আমরা দেখেছি মার্তিন লুতার একটি সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য বক্তব্য রেখেছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য সবগুলোকে নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি আপনি সকলেই দেখেছি দেখেছি সাড়ে তিনশো বছর পরাধীন একটি জাতি বাঙালি জাতি যে জাতির চরণভূমি সারাদিন সারা জীবন ছিল পরাধীন সেই ভূমিটিকে স্বাধীনতার যে স্বাদ স্বাধীনতা যে অর্জন সেই অর্জনটি যে যে মূল মন্ত্র সেটি হচ্ছে সাতই মাসের ভাষণ তাই আমরা মনে করি আজকে এই বাংলার বাঙালির যে দেশ যে বাংলাদেশ লাল সবুজের যে বাংলাদেশ একটি নির্দিষ্ট সংবিধানের যে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশটি বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নটি যেন বাংলার প্রতিটি বাঙালি তার কার্যক্রম দিয়ে বাংলাকে একটি সোনার বাংলা রূপে প্রতিষ্ঠিত করে সেই প্রতিষ্ঠিতটাই হচ্ছে সাতচল্লিশ বছরের মেসেজ যে মেসেজটা দেওয়ার জন্য আমরা দেখেছি একটু কামরুজ যেমন চঞ্চল দিতে চাইবো যে ভাষণ যারা আরও সব বিশ্বখ্যাত নেতা আছেন উইলিম চার্চিল লুথার কিং বা আব্রাহাম লিঙ্কন তাদের বক্তব্য বিশ্ব স্বীকৃত কিন্তু তাদের বক্তব্য ছেড়ে এবং তাদের দেশের মানুষকে তারা সব সময় তারা সমাদৃত করেছে তাদের সেই নেতা কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে এক ধরনের গ্লানি বা এক ধরনের অপবাদ নিয়ে বিদায় নিতে হয়েছিল তাকে হত্যা করা হয়েছিল সপরিবারে তারপর ইউনেস্কো কি খুঁজে পেল যে এই কারণে তাকে বিশ্বের যেটা দলিল হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে যা আগামী দিনের যারা মুক্তিকামী মানুষ আছে তাদেরকে প্রেরণা জোগাবে ধন্যবাদ আসলামদুল্লাহ 
আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র নেতা আমার নেতা রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সম্মানিত সদস্য এবং কেন্দ্র উপকমিটির সম্মানিত সহ সম্পাদক আসনুর রক পিন্টু এবং বরেন্দ্র অনলাইন টিভি সম্মানিত দর্শকবৃন্দ সকলকে জানাই আজকের এই স্বাধীনতা দিবসের এবং বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে রক্তিম অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আসলে একটি মেসেজ যেটি হচ্ছে ইতিহাস সবসময় সত্যই বলে যে যেভাবে ইতিহাসকে কাটতে চাক ছিঁড়তে চাক পুড়াতে চাক অর্থাৎ ধ্বংস করতে চাক বিকৃত করতে চাক কিন্তু ইতিহাস সব সময় সত্যই বলে সেটি আজকে প্রমাণিত হয়েছে ইউনেস্কোর মাধ্যমে যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু উনি এই দেশ সাধারণ মানুষের পক্ষে শোষিতের পক্ষে উনি সবসময় অবস্থান নিয়েছিলেন তার তাদের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য উনি সবসময় ভেবেছেন সেই জায়গা থেকেই সাতই মার্চের যে ভাষণ বঙ্গবন্ধু সেই ভাষণ যেই আবেগ আপ্লুত করে যে মানুষকে একত্রিত করার যে ব্যাপারগুলি ছিল যে একজন মানুষের সেই কণ্ঠে বজ্র কণ্ঠের সেই বক্তব্য শোনার পরে মানুষ যে উদ্বলিত হয়েছিল আন্দোলনে যে জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য জীবন তুচ্ছ করে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে যে অংশগ্রহণ করেছিল সেই যে উজ্জীবিত করা এটি আমার মনে হয় যে বিশ্বের আমরাও অনেক বড় বড় মনীষী বড় বড় নেতাদের বক্তব্য আমরা শুনেছি তো এইভাবে পুরো জাতিকে সংগঠিত করার মতো একটা আমরা আরেকটা বিষয় দৃষ্টিপাত করব যে প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতা পিন্ড আগে বললো যে তাদের একটা পার্ট ছিল কিন্তু বঙ্গবন্ধুর একটা ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি আপাদমস্তক যে রাজনীতিটা করে এসেছেন তার পূর্ণ প্রতিফলন কি কারণে ঘটানো সম্ভব হলো বঙ্গবন্ধু ভাষণের ভিতর তিনি যে রাজনীতিটা করেছেন যার জন্য রাজনীতিটা করছেন সে পুরা সুখ মানে তার লক্ষ্যটা তার স্বপ্নটা সব সাথে মার্চে ভাষণের ভিতর তিনি ঢেলে একটি প্রত্যেকটা পরতে পরতে তিনি তা উপস্থাপন করেছেন অন্যান্য বক্তার ক্ষেত্রে তার একটা পাঠ থাকে কিন্তু তিনি সার্বিকভাবে সব চিত্রটা তুলে ধরেছেন এর পেছনে আসলে প্রেরণা কি ছিল কি ধরনের শক্তি তার ভিতরে কাজ করেছে কি ধরনের একটা এখানে অন্য মানুষের সাথে বঙ্গবন্ধুর যে পার্থক্য বঙ্গবন্ধুর যে দূরদর্শী তা সেটি ছিল সুদূর প্রসে অনেক পেছনে দেখার মতো ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর মাঝে ছিল যেটি অন্য অন্য নেতাদের মধ্যে কিন্তু এটি আমরা দেখতে পাই না যার কারণে বঙ্গবন্ধু কিন্তু বুঝেছিলেন যে এই স্বাধীনতা আনতে গেলে কি কি হতে পারে পাকিস্তানের যে দোসররা কি করতে পারে পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী কি করতে পারে বা আগাম যে চিন্তাগুলি সেটি কিন্তু করার ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর মাঝে ছিলেন ছিল বিধায়ক বঙ্গবন্ধু সেই সাতই মার্চের ভাষণে যে কথাগুলি বলে গেছেন যে আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি যার যা আছে তা নিয়ে প্রস্তুত থেকো এই যে বিষয়গুলি আছে আপনি প্রত্যেকটা শব্দ প্রত্যেকটা বাক্য যদি আপনি অ্যানালাইসিস করে দেখবেন এই বক্তব্যের মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু আছে যেটি সাধারণ কোনো নেতার মাঝে থাকার কথাও না বা সাধারণ কোনো মানুষের বোঝার ক্ষমতাও নাই বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্নটা লালিত করে গেছেন এবং যার জন্য তার পুরো রাজনৈতিক জীবনটা তিনি জনগণের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন মাটি এবং মানুষ বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ কেমন আছে আজকের দিনে বঙ্গবন্ধুর এই বাংলা মাটি আর মানুষের জন্যই তিনি আন্দোলন করেছেন আমরা যখন দেখলাম উনিশশো সালে দেশ ভাগ হয়ে গেল বঙ্গবন্ধুরা কলকাতা থেকে বাংলাদেশে চলে আসলেন বঙ্গবন্ধু কলকাতা থেকেই তখন কিন্তু চিন্তা ভাবনা করেছে যে আমরা আবার একটি স্বাধীনতা অর্জন করব আমরা আবার একটি ভাগে বিভক্ত হব কারণ আমরা যে সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী আমি যে গানে বিশ্বাসী আমি যে ছন্দে বিশ্বাসী আমাদের যে বিশ্বাস আমাদের যে সংস্কৃতি তার সঙ্গে পাকিস্তানের সংস্কৃতির কোনো মিল ছিল না আমরা যে ভাষায় কথা বলি আমাদের ভাষাটি তাদের ভাষার মধ্যে কোনো মিল ছিল না এই কারণেই বঙ্গবন্ধু আমরা যে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা ভাগ হয়েছি ঠিকই কিন্তু বঙ্গবন্ধু এই দেশকে স্বাধীন করবার একটি চিন্তা চেতনা লালিত পালিত করি বাংলাদেশে এসছে আপনি যে কথাটি বলেছেন সেই কথাটি হচ্ছে এরকম দেখেন উনিশশো সালের পর উনিশশো সালে প্রথম আমার ঢাকা খেলাম ভাষা নিয়ে আটচল্লিশের পর বাহান্ন বাহান্নর পর ছিষট্টি ছিষট্টির পর চুয়ান্ন চুয়ান্ন নির্বাচন চুয়ান্ন চুয়ান্ন নির্বাচন নির্বাচনের আর আট আঠান্ন হচ্ছে সামরিক শাসন এরপরে ছিষট্টি আমরা উনসত্তর সৌত্তরের নির্বাচন এই যে প্রেক্ষাপটগুলো এই প্রেক্ষাপটগুলো কিন্তু তৈরি করা হয়েছে একটি সুদূর উপসারী চিন্তাভাবনার জায়গা থেকে আর সেই জায়গা থেকে বাংলা আর বাঙালি নিয়ে উনি অনেক স্বপ্ন দেখেছে স্বপ্নের জায়গা থেকেই তিনি উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে 
স্বাধীন হয়ে আমরা চেয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু চেয়েছিল যে আমার বাংলা বাংলার মানুষ যেন থাকে দুধে ভাতে সেই স্বপ্ন নিয়েই তিনি বাঙাল আর বাংলালি বাঙালির জন্য যুদ্ধ করে একটি দেশকে স্বাধীন করে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই জায়গায় উনিশশো সালের পট পরিবর্তনে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল একটি কারণেই বঙ্গবন্ধু হচ্ছে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানুষ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে উদ্দেশ্য একটি যে বঙ্গবন্ধুকে যদি হত্যা করা না যায় তাহলে এই দেশের গতি এবং এই দেশের উন্নয়নের ধারাকে রক্ষা করা সম্ভব নয় তাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যা করার পর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে দলিত মথিত করেছেন সামরিক শাসনরা শাসকরা সেই সামরিক শাসনদেরকে যেই প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটে যদি একটু ব্যাখ্যা করি তাহলে আমরা দেখব প্রথমে জিয়াউর রহমান জিয়াউর রহমান উনিশশো সালে পাকিস্তানের একটি বিখ্যাত সামরিক প্রশিক্ষণ ঘাট থেকে তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং সেই সময় থেকেই সে পাকিস্তানের যে কথাটা বললেন তার আগে একটু যাব যে বিষয়টা যে বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে যে পাঁচ মানে তার পঁচাত্তর সালে তাকে ছপরিবার হত্যাকাণ্ডের পর একটা জিনিস বলা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু নেতা হিসাবে সফল কিন্তু শাসক হিসাবে তার কোনো সফলতা নাই কামরুদ জমান চঞ্চল এই বিষয়ে আপনার মানে মন্তব্যটা কি বা আপনার কোনো জনপ্রিয় মানুষকে যোগ্য মানুষকে যখন তার বিরুদ্ধ বলার চেষ্টা করি একটু অন্যভাবে উদাহরণ দিতে চাই ধরেন আপনি একটা বাড়ির মালিক আপনাকে আমি খারাপ বলতে চাই কিন্তু আপনি সেই পাড়া মহল্লায় আপনি খুব জনপ্রিয় একটি ব্যক্তি মানুষের সেবায় সমস্ত সবসময় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন তাই আপনাকে যদি আমি ডাইরেক্ট বলে আসলাম খারাপ এটা মানুষ নিবে না মানুষ আমাকে খারাপ বলবে তা আমরা কি করে থাকি তখন আমরা বলি যে আসলাম ভালো কিন্তু আসলামের বাসায় যে কুত্তাটা থাকে সেই কুকুরটা ভালো না গেলেই ঘেউ ঘেউ করে এটা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তারপরে আসি বাড়ির পরিবারের সদস্যের জায়গা থেকে আসলাম ভালো আসলামের কুকুরটা খারাপ কিন্তু আসলামের পরিবারের যে ওই কাজের মেয়েটা আছে ওই কাজের মেয়েটা খুব ঝগড়াটে এরপরে যখন সেটিও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন আমরা বলার চেষ্টা করি আসলাম ঠিক আছে ভালো কিন্তু ওর ছেলেটা খারাপ এটাও যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তারপরে আমরা আসি এইভাবে ধাপে ধাপে তার মেয়ে তার স্ত্রী তারপরে আমরা আসি আলটিমেট যে আজকে দিনে বঙ্গবন্ধু যে কর্মসূচিগুলো নিয়েছিল মানে আমাদের স্বাধীন ভূখণ্ডের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে যে দায়িত্বগুলো বা যে ধরনের পরিকল্পনাগুলো দিয়েছিল তা আজকে আমাদের বাংলাদেশে কতটুকু সমৃদ্ধ করলো বা আজও সেই কাজগুলো আমাদেরকে আরও সামনে দিকে এগিয়ে নেওয়ার কোনো শক্তি জোগায় কিনা অবশ্যই জোগায় সেই জায়গা থেকে আপনি দেখেন যে আমাদের দেশ যে এগিয়ে চলেছে তার বাস্তব অনেকগুলি উদাহরণ আছে একে এইটুকু সময়ের মধ্যে আসলে বলে শেষ করা যাবে না জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে ইতিমধ্যেই যেই যমুনা এই পদ্মা সেতু নিয়ে আপনার বিরোধী দল বারংবার যে কথাগুলি বলতে চেয়েছিল ষড়যন্ত্র করেছিল সেই পদ্মা সেতু যাতে না হয় সেই জন্য তারা বহু রকমের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রও তারা লিপ্ত হয়েছিল তারপরেও কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ়ভাবে সেটিকে মোকাবেলা করেছে এবং নিজস্ব অর্থায়নে আজকে পদ্মা সেতু নির্মাণ হতে চলেছে আপনি মেট্রো রেল দেখেন অলরেডি সেই পাইলিংগুলো শুরু হয়ে গিয়েছে এই রকমের দৃশ্যমান শুধু মানে রাজধানীতে না সারা বাংলাদেশের একদম গ্রামে গঞ্জে পর্যন্ত যে কথাটা বললেন যে আসলে আপামোর মানুষের যেখানে সুবিধা আছে যেখানে সুযোগ আছে সেই জায়গায় বর্তমান সরকারও কাজ করছে যেটা বঙ্গবন্ধু দেখানো পথ এবং পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে যে কারো কাছে মাথা নত না করে এবং কারো সাথে বৈরিত না রেখে যে ধরনের সম্পর্ক রাখা দরকার তার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আর বিভিন্ন অন্যান্য যে সেক্টরগুলো ছিল আমরা দেখেছি যে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার প্রাককালে তিনি যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অবায়তনিক করার যে কাজটা করেছিল আজকের দিনে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় যে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এই নিয়ে কী বলবেন আসলে আমি আপনাকে যে কথাটি বলি আপনি শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্বে একটি কথাই বলি সে কথাটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু বাকশাল কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন বাকশাল কর্মসূচি পৃথিবীর একটি একটি গঠনমূলক কর্মসূচি যে কর্মসূচির মাধ্যমে একটি যুদ্ধ বিধ্বংস দেশকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় দেখেন আজকে আমি আপনি নির্বাচন করছি যে নির্বাচনে আমরা সাদা পোস্টার ব্যবহার করি আমরা কিন্তু আর রঙিল পোস্টার ব্যবহার করি না ওই পোস্টারে কোনো নেতা নেত্রীর ছবি নাই ওই পোস্টার কোনো দেওয়ালে মারা যায় না বঙ্গবন্ধুর বাকশাল কর্মসূচির একটি পাঠ এই এই বর্তমান এখন আজকে আপনি যেভাবে নির্বাচন করছেন সে নির্বাচনটি বঙ্গবন্ধুর বাকশাল কর্মসূচির পাঠ বাকশাল কর্মসূচিতে বলা ছিল যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগুলো একটি মঞ্চে দাঁড়াবে সেই মঞ্চে গিয়ে সকলেই জনগণের অডিয়েন্স থেকে প্রশ্ন করা হবে প্রশ্নের উত্তর দিবে এই এই জিনিসটাই এবং 
পোস্টার মারা হবে একটি যা বিল বোর্ডে পোস্টার মারা হবে হ্যাঁ সেই পোস্টার সকলে দেখবে প্রার্থীর পোস্টার কি আজকে আমি আপনি সেই জায়গায় দিনে আওয়ামী লীগ বিশেষ করে আওয়ামী লীগের তো আদর্শ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশেষ করে সব মানুষের ক্ষেত্রে এবং বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটা স্লোগানে প্রত্যেকটা বক্তব্যের ভিতরে এই কথাটা থাকে বা দলীয় কর্মসূচির ভিতরে কথা থাকে তারা আসলে কতটুকু মেনটেন করছে যে বিষয়গুলো বঙ্গবন্ধুর বাকশালের ভিতরে যে ইতিবাচক দিকগুলো ছিল এবং আপাদমস্তক সেই কর্মসূচিটা তাৎ তাৎক্ষণিক সময়ে যে ধরনের দুর্নীতির দায়ে সবগুলো প্রশাসন বা সব যে শ্রেণীতে যে রকম করে দুর্নীতির দানা বেঁধেছিল তার প্রেক্ষিতে কিছু কঠোর মনোভাব ছিল কিন্তু যে ইতিবাচক দিক ছিল তা আজকে কতটুকু ধারণ করছেন আপনারা আমরা ধারণ করছি এই আজকে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন ছিল বঙ্গবন্ধু যে বাক্সাল কর্মসূচি ছিল আজকে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সেটি তো আজকে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যেমন বঙ্গবন্ধুর বাক্সাল কর্মসূচি ছিল দেশের উন্নয়ন করতে হলে কৃষি এবং শিল্পের উপর নির্ভরশীল হতে হবে আজকে দেখেন জনতি শেখ হাসিনা প্রথমে ক্ষমতা গ্রহণের প্রথমেই তিনি বাংলাদেশের শিল্পের ক্ষেত্রে এবং কৃষির ক্ষেত্রে কৃষিমন্ত্রী এবং জনতি শেখ হাসিনা ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমরা দেখেছি এখন বছরে চারবার বাম্পার ফলন হয় কৃষিতে ভর্তুকি থেকে শুরু করে ফার্টিলাইজার থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে ডিজেল থেকে শুরু করে সব কিছু সরকার প্রদান করে আজকে কৃষিতে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি আজকে নতুনভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যার মাধ্যমে বাংলার জনগণ উপকৃত হচ্ছে বেকারত্ব ঘুষে যাচ্ছে বেকারত্ব যে অভিশাপ সে অভিশাপ থেকে আমরা মুক্ত হচ্ছি আজকে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দেখুন যেমন চঞ্চল বলছে পদ পদ্মা সেতু আজকে পদ্মা সেতুর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে নদীর গভীর তলে ট্যানেল হচ্ছে এবং আপনি দেখবেন পায়রা বন্দরে যে বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হচ্ছে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি গভীর সমুদ্র বন্দর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এক দেশের সাথে আর এক দেশের বৈদেশিক আদান প্রদানের জন্য গভীর সমুদ্র বন্দর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোগলা বন্দর যে বন্দরটি যুগ যুগ ধরে একটি ব্যর্থ বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল এই সরকার আসার পর সেই মোগলা বন্দর আবার সেই পূর্বের প্রাণ ফিরে পেয়েছে আজকে আমরা রূপপুরে বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেখছি রূপপুরে একটি মাল্টি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে একটি আমরা সব সময় যে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি সব জায়গায় বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণটা শুনে থাকি এর পাশাপাশি তো বঙ্গবন্ধু অনেকগুলো ভাষণ দিয়েছেন তা আসলে কতটুকু তুলে ধরতে পারা যাচ্ছে কারণ আমি দেখলাম কিছুদিন আগে সেনাবাহিনীর প্রথম ব্যাচের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু যে বক্তব্যটা রাখেন সেখানে তাদের প্রতি একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে যে তোমার তোমরা কৃষকের পরিবার থেকে এসেছো অনেকে তোমাদের একটা দায়িত্ব আছে দেশের মানুষের এবং তোমরা যে সীমাবদ্ধতার ভিতরে তোমরা কাজ করেছো এবং আমার বিশ্বাস আছে যে এই মানুষগুলো যথাযথ যদি সুযোগ সুবিধা পায় বিশ্বের অন্যান্য যে কোনো উন্নত সেনা সদস্য চেয়ে আরও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করবে যে ভাষণগুলো আছে সেই ভাষণগুলো তুলে ধরতে পারা যাচ্ছে নাকি কারণ বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ মানে তো এইটা শুধু না যে শুধু সাতই মার্চের ভাষণের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে না বঙ্গবন্ধু তো অনেকগুলোই ভাষণ দিয়েছেন বিভিন্ন পেশাজীবীর মানুষকে উদ্দেশ্য করে ওই সময় আর একটিও আছে বিভিন্ন পেশার বিশেষ করে যেমন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এনাদেরকেও সাবধান করে ওই সময় বঙ্গবন্ধু দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন আসলে এই বক্তব্যগুলি যে বক্তব্যগুলি সর্বক্ষেত্রে সবসময় দেওয়া আসলে যায় না বা এটা শুধু তার মুখ থেকেই শুনলে ভালো হয় সেই সেই জায়গা থেকে আসলে সাতই মার্চের ভাষণটা স্বাধীনতার বা এই আমাদের বাঙালিকে সংগঠিত করার জন্য যে একটা হলো মানে একটা তিক্ত কথার দিকে যাব যে আজকে যে বঙ্গবন্ধু যখন যে ভাষণটা দিতে সব মানুষ আসলে শুনতে চাইছে তিনি কি বলছেন তিনি কি বলতে চাচ্ছেন আজকের দিনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুখ থেকে মানুষ সেই ধরনের মানে আগ্রহ ভরে শোনার অপেক্ষা করেন না কি কারণে আজকের দিনের নেতাদের আজকের নেতৃত্বের কাছ থেকে না এটা সঠিক না তো কারণ যারা ভালো মানুষকে বক্তব্যের মাধ্যমে যাদেরকে উৎসাহিত করতে পারে যাদের শ্রুতি মধুর শ্রুতি মধুর যারা বক্তব্য রাখেন এবং বাস্তব ধর্মী মানুষের যে চাহিদা মোতাবেক যারা বক্তব্য উপস্থাপন করেন যেই সমস্ত নেতৃবৃন্দ সেই সমস্ত নেতৃবৃন্দের বক্তব্য এখনও মানুষ একদম স্তব্ধভাবে কিন্তু শোনেন এবং সেটি উপলব্ধি করেন এবং শোনার পরে যে সেভাবে কাজ করার চেষ্টা করেন এই জন্যই তো দেশে গিয়ে চলছে দেশ চলছে দুনিয়া চলছে যদি তাই হতো তাহলে তো দুনিয়া স্তবির হয়ে পড়ত দেশও স্তবির হয়ে পড়ত কাজেই এটি সঠিক না যা হোক এবং যে আজকের দিনে রাজনৈতিক যারা কর্ম মানে নেতৃবৃন্দ আছেন তারা কতটুকু বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে রাজনীতি করছেন কারণ আপনার বিভিন্ন সময় হাইব্রিডদের কথা বলছেন 
না আজকে বাংলাদেশের রাজনীতি তো বঙ্গবন্ধুকে ঘিরেই কেউ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কথা বলে বিপক্ষে বঙ্গবন্ধুর বিপক্ষে কথা বলে আজকে বাংলাদেশের রাজনীতি যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন আজকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গের বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কথা বলছে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইরে যে সংগঠনগুলি আছে তারা বঙ্গবন্ধুর বিপক্ষে কথা বলছে মূল কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু বঙ্গবন্ধু আজকে হাইব্রিড বলেন আর ওভারব্রিড বলেন আর অতি ফলন বলেন বা অল্প ফলন বলেন যাই বলেন সকলে আজকে আমি আপনার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে একটা মানে ভারতের একজন বিখ্যাত কবি সাবা সাবানা আজমিরের পিতা উনি বলেছিলেন একটি কথা যে এটি একটি দেশ নয় যে পুড়িয়ে ফেলবে এটি প্রাচীর নয় যে মুছে ফেলবে ধার করা কামান নিয়ে তুমি আমার দিকে এগিয়ে আসছো তুমি অবিরাম গুলি বর্ষণ করছো তুমি আমার হাতে শৃঙ্খল পরিয়ে দিবে আমার হাত সাত কোটি গলা থেকে কোন মাথাটিকে কেটে ফেলবে আমার মাথা আছে সাত কোটি আসলে কথাটি হচ্ছে এই যে বঙ্গবন্ধুর যেই বক্তব্য এবং বঙ্গবন্ধুর যে চাওয়া পাওয়া সেই সময় যে সাত কোটি জনগণ সেই জনগণকে তিনি এক এক জায়গায় নিয়ে এসেছিলেন নিয়ে আসার জায়গা থেকে এই এই বাংলায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং বঙ্গবন্ধুর চিন্তা চেতনা যদি কোনো মানুষের মধ্যে থিঙ্কিংয়ের মধ্যে না থাকে তাহলে আমরা মনে করি তারা তার এই দেশে থাকার কোনো অধিকার নাই কোনো অধিকার নাই এই কারণেই আজকে বিপদগামী মানুষ দীর্ঘ একুশটি বছর আমরা দেখেছি বঙ্গবন্ধুর সহ বঙ্গবন্ধুর পরিবার নিয়ে যে অপরাজনীতি হয়েছে সেই রাজনীতি থেকে মানুষ ফিরে এসে বুঝতে শিখেছে বলতে শিখেছে এবং কিছু জিনিস যা ভিজুয়ালি দেখছে তারা দেখে আজকে দলে আওয়ামী লীগের পক্ষে এসছে আওয়ামী লীগের পতাকা তলে এসেছে বঙ্গবন্ধুর কথা শোনার জন্য এই জন্য আমরা তাদেরকে হাইব্রিড বলছি না তবে আমরা মনে করি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু অনুপ্রবেশকারী আছে যে অনুপ্রবেশকারী দিকে আমাদেরকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে তবে আমাদের এই বাংলাদেশে যে ষোলো কোটি মানুষ সেই ষোলো কোটি মানুষকে কোনো একদিন বঙ্গবন্ধুর বঙ্গবন্ধু যে সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রেখে গেলেন যেখানে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ কৃষ্ণ সবাই সবাইকে ভাই হিসাবে দেখে সেই জায়গায় ডক্টর জাফর ইকবালের ওপর হামলা হলো এই ঘটনার পেছনে কি শক্তিগুলো কাজ করছে ডক্টর জাফর ইকবালের ওপরে যে হামলা হয়েছে পেছনের যে কাজগুলি থাকে বারংবারই আমরা কিন্তু বলি শুধু না আমরা উপলব্ধি করি স্বাধীনতা বহুভাবে বিপক্ষে যারা অবস্থান করেছিল বহুভাবে চেষ্টা করেছিল যাতে বাংলাদেশ স্বাধীন না হয় সেই সময় থেকে বহু মিথ্যাচার প্রচার প্রপাকাণ্ডা ইসলামের দোহাই দেওয়া থেকে শুরু করে অনেক কিছুই তারা চেষ্টা করেছিল তারপরেও এই বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা নিয়ে এসেছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে সেই সশস্ত্র বাহিনীর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করার মাধ্যমে স্বাধীন যখন তারা স্বাধীনতা যখন ঠেকাতেই পারেনি তখনও কিন্তু স্বাধীনতার পরেও তারা বিভিন্নভাবে সেই প্রপার প্রচার প্রপাকাণ্ডাগুলো চালিয়েছিল ওই স্বাধীনতার যারা বিপক্ষে যখন অবস্থান নিয়েছিল তারাই কিন্তু ব্যাংক ডাকাতি করেছে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে চলে গিয়েছে তারাই মানুষকে হত্যা করে কম্বল পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে চলে গিয়েছে সেই ধারাবাহিকতায় কিন্তু তারা পঁচাত্তর সংগঠিত করেছিল মানুষকে বিভ্রান্ত করার মাধ্যমে সেই মিথ্যাচার করায় তারা পঁচাত্তর সংগঠিত করে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে আমরা বঙ্গবন্ধুকে এ কারণে হত্যা করেছি কারণ আমরা তখন তো তারা ব্যর্থ হলো পঁচাত্তর পরে যখন আওয়ামী লীগ আবারও আসলো তারা ব্যর্থ হলো কিন্তু এরপরে যখন আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতা তখন এই ধরনের ঘটনাগুলো কী কারণে ঘটছে একই ঘটনাই তারা এই ঘটনাগুলো ঘটিয়ে আবারও প্রমাণ করতে চায় যে আওয়ামী লীগ ব্যর্থ সন্ত্রাসের রাজত্ব আবার কায়েম করতে চায় সেই ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা আসলে প্রমাণ করতে চাচ্ছে সেই ব্যর্থতার গ্লানি আসলে আওয়ামী লীগের উপর কতটুকু বর্তায় আসলে ব্যর্থতার গ্লানি আওয়ামী লীগের উপরে একটুকু বর্তায় না কারণ গণতন্ত্র মানে গণতন্ত্র মানে আপনি মিছিল করবেন পুলিশ আপনাকে বাধা দিবে পুলিশ আপনাকে বাধা দিবে পুলিশের সাথে আপনার ঢিল মারা লাঠি মারা হতে পারে এটাই গণতন্ত্র কিন্তু একজন নিরীহ পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকবে আপনি তার মাথায় ওই হেলমেট দিয়ে মারবেন এটা কি গণতন্ত্র এটা তো গণতন্ত্র না এটা গণতন্ত্র কোথাও নাই আজকের দিনে একটা কর্মীর ওপর যেটা ফেসবুকে ভাইরাল হচ্ছে যে পুলিশ সদস্য যদুসভা হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছেন অথবা জুতা দিয়ে ধরে রেখেছেন আমি বলি আপনাকে এটা কি গণতন্ত্র যদি বাংলাদেশে যদি সশস্ত্র কোনো বিপ্লব সংগঠিত হতো
তাহলে মেনে নিতাম যে এইভাবে একটি পুলিশকে আক্রমণ করা যায় আজকে ওই মানুষগুলি বাংলাদেশের প্রশাসনকে ব্যর্থ করার জন্য সরকারকে বিপদগামী করার জন্য এই কাজগুলি করছে আজকে যে আমাদের জাফর ইকবল সালের উপর আঘাতটি হয়েছে সেই আঘাতটি আমরা মনে করি উনিশশো একাত্তর সালের চোদ্দোই ডিসেম্বর আমরা আমি জানি আপনারা জানেন আমরা সকলেই জানি চোদ্দোই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীতে হত্যা করা হয়েছিল যেন এই জাতি তার আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে এরই এরই ধারাবাহিকতায় এই জঙ্গিবাদগুলোকে পেট্রোনাইজ করে ইংল্যান্ডে বসে কোনো মানুষ তার কার্য পরিচালনার মাধ্যমেই এই দেশকে অশান্তির একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য ব্যর্থ রাষ্ট্র পরিচালনা পরিণত করার জন্য এই কাজগুলি করছেন এটি একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বা বিচ্ছিন্নতাবাদী অবস্থান এটি শক্তভাবে কঠিনভাবে দেখেছি বঙ্গবন্ধু আসলে দেশপ্রেমিক নাগরিক রেখে গেছিলেন দেশপ্রেমিক বাঙাল বাঙালি রেখে গেছেন আজকের দিনে আমাদের ষোলো কোটি মানুষের বা সতেরো কোটি মানুষের ভেতরে দেশপ্রেমটা কতটুকু শক্তি শক্তিশালীভাবে জাগ্রত এখন সতেরো কোটি মানুষের মধ্যে অনেকটা সচেতন বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা নিয়ে যার কারণেই দেখেন যে জঙ্গিবাদ এখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না পাড়া মহল্লায় এখন জঙ্গিবাদ থাকলে বা জঙ্গিবাদের মানুষগুলি থাকলে মানুষ কিন্তু এখন প্রতিহত তারা নিজেরাই করছে এটিও কিন্তু বাংলাদেশের এই পক্ষে অবস্থান নেওয়ার যে সচেতনতার জায়গা থেকেই কিন্তু এগুলি সৃষ্টি হয়েছে এখন সেই মিথ্যাচার কিন্তু আর বাংলাদেশের মানুষরা গ্রহণ করে না বিধায় আজকে ওই সমস্ত যে ধর্মের নাম দিয়ে যারা একসময় নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার চেষ্টা করেছিল সেই সমস্ত মানুষগুলো কিন্তু আজকে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ভয়ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য আবার নতুনভাবে সচেষ্ট হয়েছে বিগত দিনেও তারা চেষ্টা করেছিল ব্যর্থ হয়েছে তারা কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ক্ষান্ত হয় না তারা কন্টিনিউয়াসলি একটা যখন মিশন তাদের ব্যর্থ হয় করবো যে বিষয়টা বঙ্গবন্ধু যে কর্মসূচিগুলো থ্রো করতেন তার ভিতরে যেমন মানুষের মধ্যে যেমন কঠোরতা ছিল তেমন নৈতিক ভিত্তি ছিল এবং তার কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে আসলে মানুষের বিজয় হতো আপামর মানুষের অর্জন হতো কিন্তু আজকের দিনে যে ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচির কথা বললেন যেমন আর এক গ্রুপের ওপর থেকে পুলিশ সদস্যকে হত্যা করা হচ্ছে হেলমেট ডেপ ফিটানো হচ্ছে আবার পুলিশ সদস্য কর্তৃক অপর দলের নেতা কর্মীর ওপর জুতা দিয়ে গলা চাপা বা হাত দিয়ে গলা চাপার ঘটনাগুলো দেখছি এই জায়গায় আসলে রাজনৈতিক সেই ধরনের পরিমণ্ডল যা আসলে যাদের কর্মসূচির মধ্যে যে জনগণের আসলে মানে আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হবে সেই ধারার ভিতরে ফিরে আনতে বঙ্গবন্ধুর সেই আদর্শ বা সাতই মার্চের বাসনটা চর্চার কি ধরনের ক্ষেত্র বা কিভাবে চর্চা করা দরকার এটি ছোট ছোট পরিসরেও স্কুল বলেন কলেজে বলেন এই বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বাজানোর মাধ্যমে বা সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরার মাধ্যমে এটা বিশ্লেষণধর্মী প্রোগ্রামগুলি করা উচিত যে এই বঙ্গবন্ধুর ভাষণগুলি প্রত্যেকটা শব্দ প্রত্যেকটা বাক্যগুলি অ্যানালাইসিস করার মাধ্যমে যে কেন বলেছিলেন এখানেও তো আপনার বিরোধী দল বা স্বাধীনতার বিপক্ষের যারা আছেন তারা বিভিন্নভাবে কিন্তু এটার অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকে সেই অপব্যাখ্যাগুলি ছোট শিশু কিশুরদের মাঝেও তারা বিভিন্নভাবে প্রচার প্রচারণা চালানোরও চেষ্টা করে আমার মনে হয় যে এটি সেই শিশুদের মাঝে এই ধরনের বঙ্গবন্ধুর সেই সাতই মার্চের ভাষণ বাজিয়ে শুনিয়ে এবং সেগুলোর সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সেই ব্যাক সঠিক ব্যাখ্যাগুলি আমার মনে হয় তুলে ধরা উচিত সার্বজনীন করার জন্য আর কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব বঙ্গবন্ধুকে সার্বজনীন করার জন্য আর কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব বঙ্গবন্ধু সার্বজনীন তো বঙ্গবন্ধু স্বীকার করছেন না বঙ্গবন্ধু সার্বজনীন বঙ্গবন্ধু বলছেন যারা আসলে একটা দীর্ঘ সময় বঙ্গবন্ধু স্বীকার করে না যারা স্বীকার করে না তারা তো কখনোই করেন ভবিষ্যতে কোনো করবে না বঙ্গবন্ধু স্বীকার যারা করেনি বলেই তো এই দেশের রাজাকার আলবদ্ধ হয়েছিল উনিশশো একাত্তর সালে সাম্প্রদায়িক দল আছে সেখানে সফল হওয়া যাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখন সফল হতে পারছে না কি কারণে কারণ বঙ্গবন্ধু গড়া সংগঠন আওয়ামী লীগ তো আজকে বাংলাদেশের মাটিতে আছে এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আপনি আপনাকে একটি কথা মনে করতে হবে যে বঙ্গবন্ধু উনিশশো পঁচাত্তর সালে পরবর্তী যখন যে একুশটি বছর সে একুশটি বছর একটি রাজনৈতিক দল তার কার্যক্রম পরিচালিত করেছে পাকিস্তানি কায়দায় যারা উনিশশো সালে আমরা দেখেছি চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ পাকিস্তানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন হ্যাঁ এজেন্ডা বাস্তবায়ন বাস্তবায়ন করার জন্যই করেছে সেই সময় আমরা দেখেছি আমেরিকার সাথে চীনের একটি সম্পর্ক ভালো 
রাশিয়ার সাথে চীনের একটি বৈরি ভাব বাংলাদেশে একাত্তর সালের সেই মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অবস্থার যে জায়গা থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক দিয়েছে স্বাধীনতা হয়েছে সেই স্বাধীনতা যে মূল্যবোধ স্বাধীনতাটাকে ভুলন্তিত করার জন্য একটি চক্র সবসময় চক্রান্ত করে গেছে আর চক্রান্ত করার ধারাবাহিকতায় আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি দেখেন বঙ্গবন্ধু পরপর অনগ্রে আন্দোলন সংগ্রাম কর্মসূচি করে তিনি স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার দিয়েছেন পাশাপাশি জিয়াউর রহমানের মতন একজন মানুষ যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কার্য পরিচালনা করেছে তার সাথে বঙ্গবন্ধুকে তুলনা করা হয় এটা কি চঞ্চল ভাই একটা জিনিস আমরা দেখি যে আমাদের দেশের মানুষ রাজনীতিবিদ যারা ছিলেন তারা বাংলাদেশের মাটি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং সব জায়গায় আগে আমাদের বাংলাদেশে বাংলাদেশের মানুষ মাটি এবং এখনকার দিনে রাজনৈতিক নেতার বক্তব্যের ভিতরে বিভিন্ন দলের ভিতরে যে সে দেখা যাচ্ছে কোনো পাকিস্তান প্রীতি না না হলে পার্শ্ববর্তী কোনো রাষ্ট্র প্রীতির এই ধরনের ঘটনা কী কারণে ঘটছে না এটি সঠিক না এখন ওটা তো ব্যক্তিভিদে বিশেষে পার্থক্য থাকতে পারে সেটি ভিন্ন বিষয় কিন্তু সেই মানুষগুলি পাকিস্তানি পন্থী বিধায় তারা এটি বলার চেষ্টা করে যে ডাইরেক্ট ওই যে বললাম আপনার কথাগুলো তো শেষ করতে নামে অভিযোগ আছে যে আপনার একটু পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রীতি আছে বক্তব্য নেতাদের বক্তব্যের ভিতরে বন্ধু সুলভ রাষ্ট্র বন্ধু যারা শুভাকাঙ্ক্ষী তাদের কাছে তো একটু ভালোবাসা থাকতেই পারে সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু রাষ্ট্রের বেলায় যদি আসে রাষ্ট্র স্বার্থ সংরক্ষণের যদি বিষয় আসে আপনি দেখেন শেখ হাসিনা জননীতি শেখ হাসিনা অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকারকে আওয়ামী লীগ দলকে পাকিস্তানের যেই যারা এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য যে দীর্ঘদিন ষড়যন্ত্র করেছিল যদিও ব্যর্থ হয়েছে তারা কিন্তু বলার চেষ্টা করেছে যে পার্শ্ববর্তী দেশ মিস ভারতের পক্ষে আওয়ামী লীগ সব সময় কথা বলে কিন্তু জনৈতি শেখ হাসিনার রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা অবস্থাতেই কিন্তু বিএসএফকে প্রায় ষোলো কি সতেরো জনকে বিএসএফকে বিডিআররা গুলি করে হত্যা করেছে বাংলাদেশে গঙ্গার পানি নিয়ে এসছে এবং পার্শ্ববর্তী দেশ সেই ভারতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় যখন হয় তখন কিন্তু শেখ হাসিনা বিন্দু মাত্র ছাড় দিয়ে কথা বলেন না উনি দেশে এসে বলেন না এ আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম এই কথাটি বলার জন্য এটি জননেতি শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা ওই ম্যাডাম খালেদা জিয়ার মতো না যে আনন্দ উল্লাস করে আসার পরে দেশে আসার পরে যখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু পড়াশুনীতির ক্ষেত্রে শতভাগ সফল বলা বলা যায় সেই জায়গায় আজকের দিনে আওয়ামী লীগ পড়াশুনীতিগুলো কেমন দেখছেন আওয়ামী লীগের পড়াশুনীতি আওয়ামী লীগের পড়াশুনীতি ভালো বলেই আজকে দেখেন যে সমস্ত দেশ বাংলাদেশের বিপক্ষে একসঙ্গে অবস্থান নিয়েছে তার প্রত্যেকেই রোহিঙ্গা ইস্যু থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন ইস্যুতে সমুদ্র সীমা থেকে শুরু করে সমস্ত ন্যায্য অধিকারের জায়গাতে দেখেন বাংলাদেশকে কিন্তু তারা এখন সমর্থন করছে ধন্যবাদ আমাদের সম্মানিত অতিথি আসেন হল পিন্টু সহ সম্পাদক আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির কথা বলছিলেন কামরুজ্জামান চঞ্চল যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ বঙ্গবন্ধু সাথে মার্চের ভাষণ নিয়ে কথা বলেন বঙ্গবন্ধু পুরো রাজনৈতিক জীবনে যে অর্জনগুলো ছিল আজও আমাদের বাংলাদেশের প্রতিটি সংগ্রাম প্রতিটি লড়াইয়ের ভিতরে এবং সব কিছু অর্জনের ভিতরে তার এক ধরনের প্রতিফল প্রতিধ্বনিত হয় তার সেই ধরনের কর্মসূচিগুলো এবং আগামী দিনে যে বাংলাদেশের যে এগিয়ে যাওয়ার আর যে ধরনের রাজনীতিক যে অস্থিরতার কথা বলা হচ্ছে যে রাজনৈতিক শিষ্টাচারের অভাবের কথা বলা হচ্ছে দেশের মাটি মানুষের বাইরে চিন্তা করার বা বিভিন্ন মানুষকে খুশি করার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তার বাইরে এসে আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশের কথা চিন্তা করব বাংলাদেশের মানুষের কথা চিন্তা করব সব ভালো থাকবেন শুভরাত্রি